Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Mulia Motor Sahabat subscriber dimanapun anda berada Sahabat semuanya Saya doakan dulu sahabat semua Semoga sahabat semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu ta'ala Semoga sahabat semua disehatkan Dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini Bermanfaat bagi orang lain Dan menjadi berkat Baik sahabat semua untuk di kesempatan kali ini Saya akan mengganti per engkol dari SMES 110 ya Atau SMES SR Umumnya untuk di SMES semuanya hampir sama uh, Posisi dari per engkol untuk di SMES ini adalah di bagian tengah Per selah ya Per selah adalah di bagian tengah Makanya kita harus uh, turunkan mesin dan kita belah mesin dulu Beda dengan di Supra 100 cc atau di Grand Atau generasi uh, C70 kalau C70 per engkolnya berada di bagian kerengkes sebelah kiri saja Itu gampang saja kita menggantinya Itu videonya sudah banyak Silahkan dilihat di video-video uh, saya Itu ada semuanya Nah untuk di smash ini uh, Saya akan perlihatkan dengan sahabat semua Mengganti per engkolnya Kita akan buka motor ini Lalu kita uh, ganti per engkolnya Baik sahabat semua jangan di skip videonya agar sahabat semua tidak gagal paham dalam e, melihat ini Dalam menilai e, pekerjaan ini Baik kita lanjut membukanya
Nah, ini ya sahabat semua ini sudah kebuka. Saya perlihatkan di sini posisi dari per engkolnya, ya. Nah, ini posisi per engkolnya. Nah, untuk membuka di per engkol di sini kita perlu perlu memperhatikan di situ ada top ya. Kalau tidak nanti bisa saja nanti engkol ini menjadi lemah atau terlalu kuat. Kalau terjadinya terlalu kuat, nanti per engkol akan cepat putus, e, mudah sekali putus. Jadi di sini akan saya perlihatkan di sini ada top ya, ada top untuk di as engkol di sini. Oke, saya tarik, kita buka dulu. Nah, itu membukanya mudah saja, seperti itu. Nah, yang saya katakan top itu di posisi di sini, ya, cantolan di sini. Kita tidak tahu sekarang posisinya di mana ya. Posisinya di mana? Saya akan perlihatkan dengan sahabat semua nanti e, di mana posisi topnya. Nah, ini per yang sudah patah. Ini per yang sudah patah. Terlihat ya? Se separos. Separuh masih lengket di sini dan ini yang satunya lagi separuhnya. Oke, kita buka dulu. Nah, ini yang saya akan lihatkan dengan sahabat semua untuk e, top dari cantolan di sini. Sangkutan as engkolnya ini ada top oke kita tarik salah satunya kalau untuk gigi di sini tidak perlu kita tandai di sini tidak ada topnya yang ada topnya adalah gigi yang di sini ya jangan dulu kita buka tahan dulu kalau sahabat semua masih ragu dan e, tidak mau salah dalam hal ini sebaiknya ditandai ya sebaiknya ditandai oke kita buka dulu penahan di dalam tolong jari-jari dek Nah, ini ada penahan di bagian dalam. Kita buka dulu penahannya seperti ini. Nah, tarik keluar. Nah, ambil deh. Nah, itu penahannya. Nah, perlihatkan. Nah, ini penahannya. Ini terbalik tidak ada masalah. Terserah saja nanti. Lalu kita buka pernya dulu. Ya, kita buka per yang patah. Nah, ini per yang patah. Oke, kita buka. Lalu buka ringnya. Ingat di sini ring dan per. Ya, seperti ini. Nah. Yang ingin saya katakan dengan sahabat semua ini adalah topnya ya. Sebenarnya ini bukan top hanya lobang dari per engkol. Jadi kita kita jadikan saja top. Kita jadikan top. Nah, ini kita posisikan lurus dengan di sini ya. Dengan tuas di sini. Kalau ini salah kita pemasangan tertarik ke sini, dia tidak akan jadi pas. Nah, itu. Tidak pas ya dengan lobang di sini. Ingat, lihat ya. Kan tidak pas. Kalau tertarik ke sini juga tidak pas. posisinya ini oke susah Up. sangat jauh ya kalau tertarik ke depan dia sangat jauh nah itu jauh posisinya jadi jauh nah ini lubangnya jadinya di sini nah inilah yang membuat nanti per, eng per engkol itu menjadi lemah atau terlalu keras tergantung arah ini larinya kemana jadi posisinya itu di sini tadi ya. Nah ingat, posisikan pas lurus di cari yang pas lurus dengan cantolan di sini, pas di sini. Itu pas, uh, ukurannya. Nah itu posisinya ya. Paham ya sama semua? Saya rasa paham ya. Nanti saat pemasangan saya akan uh, perlihatkan lagi. Terus tandai posisinya pas lurus di sini. Oke, kita buka saja. Nah, sekarang kita buka. Udah, hilang ya. Hilang posisinya. Baik, sahabat semua. Ini lagi dibersihkan ya. Sama adik-adik kita. Lem-lem nah, yang ada yang lengket-lengket di sini kita bersihkan semua. Ini sudah kita cuci. Itu sepertinya sudah bersih ya. Dan gigi sudah kita pasang. Gigi rasionya. Nah, itu lagi dibersihkan dan membersihkan uh, packing packingnya bekas-bekas packing lalu kita langsung akan pasang per engkolnya di sini saya perlihatkan dengan sahabat semua pemasangan di per engkol ini sampai ke pemasangan di bagian kopling untuk di bagian blok nanti kita buat di part 2 ya sahabat semua oke kita lanjut bersih ini uh, as engkol dan per engkolnya saya ganti dengan yang baru ya dengan ori Suzuki ini bagus ya yang kita pakai yang bagus untuk per engkol usahakan pakai yang ori karena posisinya di dalam kalau patah kita harus bongkar mesin seperti ini baik sahabat semua 
tadi saya mengatakan bahwa untuk top di sini ya saya tandai di sini tapi sebenarnya di sini ada tanda top ada tanda top ya nah ini terlihat itu tanda top dan di gigi di sini juga ada tanda top ini menandakan as dan gigi ini masih ori masih bagus masih bawaan kalau asnya sudah diganti biasanya tidak terlihat lagi tanda ini jika tanda itu tidak terlihat, silakan sahabat semua dengan cara seperti yang saya katakan tadi. Nah, ini karena tanda topnya masih ada, jadi kita tinggal me, tinggal uh, menghubungkan saja seperti itu ya. Uh, tinggal uh, <tuh> tinggal meluruskan saja tanda titik yang ada di gigi di sini. Nah, ini ada tanda titik di gigi di sini ya, terlihat. Nanti posisinya akan pas seperti yang kita katakan tadi. Nah, ini ada tanda titik. Itu kita paskan dengan titik di sini. Oke, okay, seperti ini. Nah, itu masuk pas seperti tadi ya. Posisinya pas seperti tadi. Nah, jadi seperti itu ya, sahabat semua. Oke, okay, lalu kita pasang pernya. Nah, ini pernya. Per seperti ini. Dan kita tahan ya, agar jangan tidak terlepas. Kita tahan dengan tangan. Dan ada ring. Nah, ini ringnya. Posisi ring terserah saja. Tidak ada masalah, tidak berpengaruh. Nah, itu ring. Lalu kita pasang per engkolnya. Ya, per engkolnya seperti ini pemasangannya. Ya, arahkan ke dalam seperti ini. Nah, itu masuk ke dalam lubang di sini. Paskan ke dalam lubang itu, lalu kita berikan penahan. Nah, ini penahannya. Ya, masuk ke dalam penahan, paskan di eh, pernya. Oke. Seperti itu, nah itu sudah masuk dan pas di per engkolnya seperti itu. Oke, ini kita tahan, kita paskan, lalu kita pasang per engkol uh, giginya. Gigi ini tidak ada uh, topnya, langsung saja masuk seperti itu. Nah, jadi sudah tertahan seperti itu, tahan dengan tangan, ya. Nah, langsung kita pasang, mudah saja ya cara pemasangan ya, sahabat semua. Uh, yang penting jangan sampai terlepas penahan dari uh, per di sini agar pernya tidak terlepas oke okay, seperti itu kita miringkan sedikit saja seperti itu lalu kita pasang mudah saja pemasangannya tinggal uh, dorong ke dalam ya tinggal dorong ke dalam seperti ini masukkan saja ke dalam seperti itu oke okay, kita paskan kembali nah masukkan ke dalam seperti itu Nah, miringkan dulu per engkolnya seperti ini, ya. Oke, tinggal tekan ke dalam, tekan terus ke bawah seperti itu, ya. Paskan pernya dulu, ya. Per ini kita paskan di sini, ya, di cantolan di bagian bawah di sini. Oke, kita lihat biar lebih jelas seperti ini. Nah, ini cantolan per di sini kita paskan dengan cantolan di sini. Nah, ini ada tiangnya. Paskan dengan tiangnya lalu dorong ke bawah. Nah, itu masuk, ya. Masuk. Lalu gigi di sini kita tarik, kita putar ke belakang ya. Kita putar ke belakang seperti ini. Terus ke belakang seperti ini. Oke. Kita angkat dulu giginya di sini. Angkat sedikit giginya ke atas ya. Nah, seperti ini angkat angkat sedikit angkat sedikit seperti ini ke atas tapi jangan sampai terlepas jangan sampai terlepas nanti posisi topnya berubah oke angkat sedikit seperti ini lalu putar ke belakang angkat angkat giginya dan angkat eh, cantolan ini ke atas jangan sampai terlepas ya jangan sampai terlepas angkat seperti ini lalu putar ke belakang terus terus lebih baik memutarnya dengan engkol ya. Nah, terus. Nah, itu masuk. Nah, masuk ke sini. Lalu lepas giginya. Nah, seperti itu. Oke. Mudah ya, sahabat semua, untuk pemasangan di sini. Oke, saya ulangi. Saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi seperti ini kita buka. Ya, kita angkat ke atas. Nah, ini kebuka. 
seperti tadi. Nah itu, ya kita angkat satu gigi lepas boleh, kita lepas boleh ya, kita lepas boleh, kita angkat uh, gigi sedikit ke atas, lalu kita tarik asengkolnya ke putar ke belakang, putar ke belakang asengkolnya, ya, nah itu paskan, terus, nah itu sudah nyangkut di situ, lalu angkat lagi, ya, putar lagi, angkat lagi, nah terus, 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 hingga hingga di sini masuk ke bawah, ya. Nah, dorong ke bawah, dorong ke bawah. Nah, dia sudah masuk. Ya, apabila di engkol, ah gigi ini akan naik ke atas. Nah, dia akan naik ke atas ya. Nah itu, akan naik ke atas mengejar dari gigi pinion di sini, gigi engkol yang di sini. Oke, kita pasang gigi engkolnya. Jadi seperti itu ya. Oke, okay, sahabat semua, untuk pemasangan per engkol sudah selesai. Lalu kita berikan lem di sini dan kita pasang. Ini ada gigi. Gigi rasionya di sini satu belum saya pasang. Nah, itu. Dan ada ring. Oke. Okay. Langsung kita pasang kerengkesnya. Oke, okay, sama semua ini sudah kita lem ya. Saya tidak memperlihatkan mengelemnya agar memper, uh, mempercepat ya, memper sedikit uh, durasi di video ini. Uh, sebelum kita pemasangan harus kita pastikan seluruhnya ya, sahabat semua kita pastikan ini yang belum saya katakan tadi bahwa di sini ada satu ring. Saat kita membuka ya, ini harus kita ingat bahwa di sini ada satu ring seperti ini. Untuk di Suzuki uh, Krypton Yamaha juga ada satu ring di sini tapi lebih tebal. Oke, okay. dan gigi di sini juga kita periksa, ya. Gigi rasio di sini kita periksa semuanya. Nah, kita pastikan bahwa di sini memang sudah pas. Kita putar semua giginya. Oke, okay. ini saya yakin ini sudah benar semuanya. Lalu kita pasang kerengkesnya. Untuk penyusunan dari gigi rasio, silakan periksa di video saya itu sudah ada. Baik, sahabat semua, kita langsung saja pasang. Nah, di sini uh, sudah saya lem dengan rapi ya. Saya tidak mengelem di bagian di sini, saya mengelemnya di satu sisi saja. Oke, langsung kita pasang karena di sini sudah kita periksa semua. Oke ya. Nah, ini untuk di pompa olinya saya buka agar memudahkan pemasangan gigi di sini nanti. Nah, yang ingin saya ingatkan lagi di sini dengan sahabat semua, saya tadi lupa mengatakan bahwa di sini ada satu ring. Ya, di sini ada satu ring seperti ini. Ingat, untuk di Yamaha juga ada satu ring di sini, tapi lebih tebal. Dan periksa semua bagian gigi di sini. Ya, jika sudah oke, okay, kita siap memasangnya. Ini saya yakin di sini gigi di sini sudah bagus, tidak ada masalah. Oke, okay, kita langsung saja pasang. karet pemukulannya nah itu nah, masuk ya nah seperti ini ya sahabat semua nah di sini memang saya tidak belum pasang ya untuk di lahar di sini di situ ada lahar saya belum pasang nah ini ada lahar di sini kita buka dulu bagian di sini kita mudah pemasangan laharnya kalau tadi kita langsung pasang bisa saja uh, dia tidak pas nanti susah kita penekanan saya sengaja tidak pasang lahar kita buka dulu baut di sini lalu kita pasang laharnya oke ini laharnya nah itu sudah terpasang lalu kita pasang penahannya seperti ini nah, kembali Cool. 
sedang-sedang saja. Oke, selanjutnya kita pasang gigi di sini, ya. Gigi penerus pompa oli atau gigi pemutar pompa oli. Dorong ke bawah. Nah, tuh masuk. Di sini tidak ada penahannya ya. Memang seperti ini longgar saja. Bebas saja seperti itu. Lalu pompa olinya. Paskan pompa olinya. Oke. Oke okay, setelah seperti ini Setelah terpasang seperti ini Lalu kita balik Dan kita pasang baut-bautnya dulu Oke, kita pasang uh, gigi bintangnya dulu ya, sama semua. Setelah seperti ini, kita pasang gigi bintangnya. Ini, kita... Oke, di sini jangan lupa ada pen ya, ditanda di sini ada pen seperti ini. Ini kita pasang dulu pennya. itu sudah terpasang lalu paskan sip sudah terpasang seperti itu lalu kita pasang gigi bintangnya lalu kita pasang e, 5 pennya Ya, lima pen gigi bintangnya satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, seperti itu. Nah, kita cari netralnya di mana? Nah, itu posisi netral. Oke. Uh, sudah pasti netralnya seperti itu Lalu kita pasang dulu Andal giginya Ingat andal giginya ada uh, Ring di sini Ini bus harus masuk ke dalam Nah termasuk Lalu ada ring seperti ini Kita pasang As giginya Atau as oporannya Oke okay. Dorong ke bawah terus tarik ke bawah Dan paskan seperti itu Nah sudah pas seperti itu, itu sudah masuk 
lalu kita pasang lapisan dari gigi bintang ya nah ini pasang dulu seperti ini ini tidak ada arah terserah posisinya seperti apa lalu kita pasang gigi bintangnya T ada huruf T itu mengarah ke bawah seperti ini ya mengarah nah seperti itu lalu kita pasang penahan di sini penahan pen ya kalau ring ini tidak terpasang pen di sini bisa keluar bisa lari keluar akhirnya nanti gigi motor ini bisa hilang ya satu dua tiga empat itu bisa saja salah satu dari gigi itu bisa tidak masuk karena e, tidak bisa kita opor ya tidak bisa kita menekannya ini ring kita pasang seperti itu oke kita kunci kuat Oke, kita kunci kuat. Nah, itu pas tertahan ya, tidak apa-apa kunci kuat. Baut di sini harus kuat, kalau tidak kuat nanti bisa saja uh, longgar. Nah, kita pastikan dulu ya, pastikan dulu uh, di mana netralnya. Nah, itu memang sudah netral ya. Oke. Oke, lalu kita pasang penahan gigi bintangnya ini ya nah ini dan di sini ingat tadi ada satu ring ya sahabat semua ada satu ring kecil ring 10 seperti ini oke kita pasang dulu pasangannya seperti ini ya nah ini ya lalu baut dan ring Oke, kita pasang. Terus dorong ke bawah, paskan lurus. Nah, seperti itu. Pastikan pas di posisi uh, ringnya. Kita dorong sedikit uh, pegasnya ya. belum pas kita paskan oke masuk nah seperti itu lalu kita kunci kuat oke nah itu di posisi gigi berapa kita cek dulu nah itu netralnya memang betul itu ditanda huruf T tadi itu netralnya oke kita dorong ke depan satu nah masuk satu dua tiga oh sudah masuk empat ya nah itu empat oke pas mantap tinggal pemasangan di bagian sistem kopling filter oli harus bersih ya nah seperti ini oke kita pasang di sistem koplingnya baik sahabat semua langsung kita pasang sistem koplingnya ingat tadi saya sudah mengatakan bahwa di sini ada satu ring dan di bagian depan juga ada ring ya di sini ada ring dan di sini ada ring perbedaan antara dua ring ini e, nampak perbedaannya tebalnya dari tebalnya ya ring yang agak tipis ring yang agak tipis ini di bagian depan ya akan terlihat dari bekas di sini. Nah, bekas dari sini kita bisa melihat posisinya adalah di sini ya. Nah, ini. Ini juga berbeda ya. Atas dan bawah berbeda. Ya. Ini bekas dari bus. Artinya pemasangan ring ini adalah seperti ini ya. Nah, ini saya perlihatkan ya. Pasangan ring ini seperti ini. Yang tebal bagian belakang. Dan yang tipis di depan. Oke, seperti ini. Lalu di sini ada bus, ya. Di bagian grup as ada bus seperti ini. Ini terserah bagian e, atas bawahnya sama saja. Oke, terserah pasangannya seperti apa. Nah, seperti itu. Oke, di bagian belakang 
langsung kita pasang e, rumah koplingnya, rumah kopling atau gigi sekundernya di sini, gigi sekundernya di sini. Namun sebelum pemasangan gigi sekundernya, jangan lupa sahabat semua pemasangan dari segitiga pelor baja. Nah ini ada segitiga pelor baja, jangan sampai terbalik ya. Nah di sini ada tonjolan seperti ini, arahkan ke atas ya, arahkan ke atas. Nah nanti pemasangannya seperti ini, jangan ke bawah. Nanti akan menyentuh bagian di sini, ya, seperti ini. Arahkan ke atas seperti ini. Oke, kita pasang posisinya terserah mau seperti apa terserah ya di mana saja boleh. Nah seperti itu boleh atau seperti ini juga boleh ya. Nah terserah. Nah di sini ada tanda seperti ini. Ini ada coakan dan ada lobang. Ada coakan dan ada lobang posisikan saja seperti itu itu lebih baik. Oke selanjutnya. stud ya ini dikatakan dorongan stud pendorong stud nah ini posisinya seperti ini di sini tidak mau posisinya seperti ini oke selanjutnya di sini ada satu ring tebal ring tebal dan bus seperti ini ya ini terakhir saja kita pasang boleh atau mau pasang sekarang boleh saya perlihatkan saja dengan sama semua nanti posisinya seperti ini oke itu ring dan ini per atau pegas dan ini busnya. Nanti pasangannya seperti itu, ya. Oke, paham? Saya buka dulu. Ini boleh nanti kita memasangnya. Selanjutnya sekarang kita pasang di sistem kopling. Oke, selanjutnya kita pasang di sistem di sini. Nah, ingat di bagian rumah kopling ini atau di gigi sekunder ini Hose kopling ini ada bus seperti ini, pemasangannya seperti ini, ya. Sebaiknya kita berikan oli dulu sebelum pemasangan di sini. Ya, kita berikan oli sedikit di bagian di sini. Sedikit saja. Oke, lalu kita pasangkan pas koplingnya. <tuh> Oke, ini kanvas kopling dan rumah koplingnya di sini. Ya, kita pasang dulu kanvas koplingnya. Ini memang, saya memang tidak mengganti kanvas koplingnya. Oke, kanvas kopling mereknya arahkan ke bawah. Kalau kita pemasang seperti ini, arahkan ke bawah kanvas e, mereknya ya. Tapi sebaiknya kanvas kopling ini juga diberikan oli terlebih dahulu. Oke, ini kanvas koplingnya sudah kita berikan oli. Ya, seperti yang saya katakan tadi, mereknya kita arahkan ke bawah. Ya, arahkan ke bawah mereknya, lalu plat geseknya, plat geseknya yang cembungnya juga kita arahkan ke bawah. Ke bawah boleh, ke atas boleh. Yang penting sama, saya arahkan ke atas saja yang cembungnya. Arah atas, kanvas kopling, mereknya kita ke bawahkan, yang cembung kita posisikan ke atas kanvas kopling mereknya ke bawah dan plat gesek cembungnya ke atas lalu kanvas kopling mereknya ke bawah nanti kita samakan mereknya lalu kita pasang kaki empat untuk di smash eh, sama ya posisi nah nah untuk di smash di sini ada tanda top juga ada tanda titik dua, kita cari di sini juga ada tanda titik dua. Kita paskan posisi titik dua ini, ya. Di sini sama, unik, tidak nampak. Oke, untuk di smash di sini ada tanda titik dua seperti ini, kita samakan. Di sini juga ada tanda titik dua. Posisikan pas seperti itu. Oke, mau terbalik seperti ini juga nanti dia juga sama. Nah, seperti itu ya. Oke, paham? Garisnya ada tanda titik di sini. Oke, kita langsung pasang di rumah koplingnya, di home koplingnya. Sejajarkan mereknya semua. Ya, kalau mau kita sejajarkan, silakan sejajarkan mereknya.
Nah itu sudah sejajar Lalu kita pasang Oke sudah terpasang seperti ini Pas lalu kita pasang Gigi primernya Primer atau Lonceng gandanya Oke Langsung saja kita pasang seperti ini Berikan oli sedikit di bagian di sini Di bagian bus di sini Oke Kita pasang secara bersamaan ke bawah Nah seperti itu Masuk Pastikan pas hati-hati untuk di one way di sini one way di sini jangan sampai terlepas karena one way nya dari tadi tidak kita buka posisinya masih bagus ya nah ini one way nya tidak saya buka untuk pemasangan one way silahkan cek di video saya oke di sini harus bebas seperti itu dan kita pasangkan pas gandanya ini kan pas ganda oke di bagian kanvas ganda ini perlu juga kita belikan oli ya sama semua ini sudah kita berikan oli nah itu sudah terpasang dengan baik dan ada ring ada empat ring oke tadi kita ingat ya bahwa di sini ada ring dua seperti ini ini ringnya dua dan ini ring kecilnya juga dua. Oke, kita pasang dan ring sini seperti ini. Yang cembungnya harakan ke atas. Lalu kita pasang bautnya. Lalu kita pasang murnya. Ini murnya ada dua. Oke ini lalu kita kunci Oke untuk bagian di sini kita harus pastikan bahwa di sini bebas sebelum penguncian ya Nah kita pastikan bebas turun naiknya bebas Oke untuk bagian di sini kita harus pastikan bahwa di sini harus bebas seperti ini jika tidak bebas nanti akan jadi masalah Nah itu bebas Lalu kita kunci Oke Lalu kita pastikan kembali bahwa di sini bebas Nah itu Oke ya Lalu kita pasang uh, per koplingnya dan penekan perkoplingnya jangan sampai terbalik ya ini harus mengarah ke bawah karena di sini ada posisi lahar ya dudukan lahar kalau nanti terbalik itu jadi kita buka lagi oke kita dorong ke bawah oke pas Hanya tiga baut yang bisa kita pasang dulu. Oke, seperti ini. Kunci terus ke bawah sampai merapat. 
ini tidak mungkin patah ya ini terbuat dari besi yang bisa patah itu kaki empatnya oke kita pasang satu baut lagi Nah, kita boleh tahan di bagian di sini untuk penguncian. Nah, seperti itu. Tapi harus hati-hati karena di sini harus uh, kalau tidak hati-hati nanti bisa patah kaki empatnya. Oke, ini sudah kuat semua. Tinggal pemasangan kerengkes di sini. Dan di sini ada stud koplingnya. Nah, ini stud koplingnya. Lalu kita pasang per yang tadi. Ini ring, per, dan bus di sini. Bus penekan, bus stud kopling. Oke, ini tinggal pemasangan dari kerengkesnya saja. Baik, kita pasang packingnya. Lalu kita pasang semuanya. Ini packingnya packing yang bagus ya sahabat semua oke okay. langsung kita pasang kerengkesnya perhatikan e, pendorong perhatikan bagian di sini pas di posisinya seperti itu oke okay, langsung saja kita pasang sip pas dan kita pasang baut di bautnya Oke, okay, sahabat semua selesai untuk pemasangan di sini kita tes uh, as engkolnya ya. Kita tes dulu as engkolnya, benarkah sudah terpasang dengan baik? Nah, ini terlihat ya, engkolnya masih ada karetnya, benar sekali as engkol ini memang sudah patah. Ya, potong nih. Oke, okay. kita engkol dulu ya. Nah, itu. Nah, jadi benar ya. Ini sudah posisinya sudah baik sekali. Oke, okay, sahabat semua, seperti itu pemasangan dari per engkol dan sistem kopling di motor ini. Mudah-mudahan ini tidak pun kita tes. Kita sudah tahu bahwa di sini sudah pas posisinya untuk di gigi kita lihat dulu untuk di hand gigi atau kita tes dulu di sini kebebasan dari koplingnya nah, dapat kita rasakan di sini kebebasan koplingnya nah ini kita pasang uh, hand giginya tuas giginya kita lihat nah ini kebebasannya pas nah ke belakang juga seperti itu pas nah ke depan oke okay, sahabat seperti itu Nah, ini ya, sudah pas. Nah, ini ada kebebasan, dan di sini ada juga kebebasan. Oke, okay, sahabat semua, seperti itu untuk pemasangan, untuk pemasangan per engkol dan sistem koplingnya. Nah, untuk di blok nanti kita bikin di part 2 terlalu panjang untuk di sini kita pemasangan di blok. Baik, sahabat semua, itu saja dari saya dulu. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe, oke? Okay? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.